。好，怎么会有这样子的父母亲呢？住在台南市的一个诚信保姆，她在五年前的时候受托来照这个林小弟弟。当时林小弟弟的父母亲只付了一个月的保姆费之后就不见踪影了，所以呢，林小弟弟就在保姆家住了四年。现在林小弟弟已经九岁了，但是因为户籍的问题，到现在都没有到学校上课。而再加上这个诚信保姆她中风了，不太能够来照顾小男孩，所以她希望林小弟弟的父母亲赶快出面。林小弟弟用小手手轻轻地帮妈咪按摩，但口中的妈咪其实是他的保姆。在小林爸爸妈妈，不会啊，这这妈咪啊，很好。四年多前，林小弟的父母把孩子托给保姆带，付了一个月的保姆费，从此失去联络。保姆透过各种管道，就是联络不上林小弟弟的亲生父母亲。一多六十个月，你还能摸来呀？什么原因？爸母打工，但放一只无买。无讲，拢无讲。他讲伊要读册，往好啊。林小弟弟其实父母亲四年多来都没有跟他们联络。现在林小弟弟九岁了，却因为户籍问题，到现在都还没有到学校念书。哦，干嘛管拢弟啊？啊，我不要管凭什么读册？哦，对不对？对对对对。囡仔都要读册啊嘛，伊袂使得得得要。哦，对啊，得耽误了呀。虽然保姆把林小弟弟当作亲生儿子一般疼爱，却因保姆去年中风，身体不便，已经无法继续照顾他了。他希望林小弟弟的父母亲能跟他联络，让九岁林小弟弟能过正常的生活，也希望政府能介入，让他也能像其他的小孩一样到学校念书。中天新闻来关张许琼文台南报道。